un dólar hoy en día necesitas 156 pesos para comprarlo pero no siempre fue así y por eso le vamos a pedir prestada una máquina de tiempo a George Wells para que nos lleve a tiempos muy remotos ahí vamos Ningún economista serio puede, creo, estar hablando de seco. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. My first thought was that the machine had a mechanical defect or a He decretado el estado de sitio en todo el territorio. Ahí está, un dólar, un peso. Así fue durante toda la ley de convertibilidad. Desde 1992, que se recreó el peso hasta el 6 de enero del 2002, que se pudrió la momia. Anticipo de Crónica TV, desde el miércoles oficialmente el dólar se cotizará a un peso con 35 centavos. 11 años de estabilidad del peso. Cuando hice el video de que todas estas monedas valen más como metal que su valor nominal, los suscriptores dejaron sus recuerdos de lo que podían pagar con estas moneditas. Vamos a investigar el comentario más popular. Daniel BK dice que recuerda tener 70 centavos para viajar en el bondi y cuando le faltaba una de 10 siempre se encontraba tirada una en la parada del colectivo que lo salvaba. Y más abajo otro comentario, pero de Maximiliano. Él se acuerda cuando el bondi salía a 40 centavos. Ambos comentarios son correctos. Según pude recabar de un estudio de la evolución de precios que publicaron en la página de la Asociación de Docentes de la UBA, el colectivo valía 0,379 en 1992, sufriendo varios aumentos hasta que en el año 2000 llegó a valer 0,835 centavos. Así que la memoria de la gente es buena, hay cosas que nunca se olvidan. Nuestra fuente de información para este video van a ser estos comentarios. Gabriel recuerda que las gomitas estaban a 5 centavos, casi 80 centavos de hoy en día. Increíble, pero esta monedita tan simpática valía algo. Omar dice que le da nostalgia encontrarse una moneda de un peso, era encontrarse un dólar. Y que podías comprar un helado de cucurucho o dos helado palito cubierto de chocolate o seis heladitos de agua o cinco fichas para los videojuegos o dos fichas para pool o un kilo de pan o cinco medialunas rellenas o dos alfajores triples o diez cajitas de fósforos o dos encendedores no sé dónde sacó toda esta información, pero parece bastante creíble. Acá tengo unos comentarios buenísimos, pero antes una pausa publicitaria. ¿Cómo hacen los Jiménez para resolver sus compras de Navidad?
¿Dónde? En Tía, la manera inteligente de comprar. Pablo se acuerda cuando se encontraba una moneda de un peso y eso era lo que valía una latita de coca. Y Martín dice que todas las semanas pasa un señor muy amablemente a recoger las monedas de 25 y 50 centavos, cambiándoselas por su valor nominal. ¡Qué amable! Claro que después las vende como metal obteniendo más de seis veces el valor. Wessex se acuerda cuando trabajaba y el padre lo recompensaba con un peso y medio. ¡Qué envidia! Porque a mí más que una patada en el culo no me daban. Dice que un bombón valía 25 centavos. El helado más caro costaba 8 pesos. Estos recuerdos seguro que son después de 2010. Mirá los precios que había en la época de la convertibilidad. Esta mochila costaba 5,50 por ejemplo. O esta de 6,90. Una computadora de última generación costaba menos de mil pesos. Y una notebook 2659 pesos. McDonald's costaba 3,99 y lo más loco de todo que te daban este vuelto. Una monedita de un centavo. Claro que la gente ganaba mucho menos nominalmente. Por supuesto, en la década del 70 decían, los precios van por el ascensor y los sueldos por la escalera. Ya en 2002, cuando no existía más la convertibilidad, los precios aumentaron. Mira qué locura de precios. Pero antes, una pausa publicitaria. Video grabador Shark. Avance cuadro por cuadro. Pausa. Cámara lenta. Maneje todas sus funciones desde su control remoto. Con la máxima tecnología japonesa que solo le puede brindar Shark. Ahora sí, precio de 2002. Medio kilo de yerba, 95 centavos. Cerveza de un litro Budweiser, también 95 centavos. Se vena por litro y medio, 1,25. Leche chocolatada por litro, 89 centavos, qué locura. El kilo de cebolla, 39 centavos. El pollo parrillero, 1,99 por kilo. Y esto sí que es un afano. La mayonesa de medio kilo, 1,85. Jockey Paddle, el mejor paddle del mundo. Toda la pasión, el talento y la calidad argentina en pos del verdadero sabor de la victoria. Jockey, la pura verdad. ¿Quién pudiera tener los sueldos de ahora con los precios de antes, no? Bueno, espero que nadie se enoje porque son datos oficiales con algunas imágenes de la TV, un poquito de humor. Y si tenés algún otro dato que me pueda servir para futuros videos, alguna anécdota de precio, bueno, pásamela, déjame tu comentario.